சாப்பாடு சீக்கிர மாதிரியான அறிவுகள் தெரியும் ஸோ அந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜிலே வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாமே இதை செய்ய ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கும் போது கல்வி மாற்றப்பல் ரொம்ப ஹைஜீன் ஆகிருக்கும் வணக்கம் நண்பர்களை வெல்கம் டு ஹிம்ஸும் நம்ம சேனலில் டென்டல் கேர் பற்றின வீடியோஸ் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்ட் ஒன் கிட்ஸ் கேரை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதை பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் கண்டிப்பாக பார்த்துக்கோங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னைக்கு என்ன வீடியோன்னு நம்ம பார்க்கலாம் பூச்சிப்பல் பூச்சிப்பல் தான் வந்து ரொம்ப காமனான டென்டல் ப்ராப்ளம் இது வந்து பூச்சிப்பல்னு சொல்லுவாங்க சொத்தப்பல்னு சொல்லுவாங்க இதோட ஸ்டேஜஸ் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பல்லில் வந்து மூணு மெயினான பாட் இருக்குது ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் பல்லில் மூணு லேயர் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து எனாமல் அடுத்து டென்டில் அடுத்து பல் அப்படின்னு இருக்கும் இந்த எனாமல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட உடலே வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்டு பார்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எனாமல் தான் பல்லோட அந்த வெளிப்பகுதியில் இருக்க அந்த வெள்ளக்கல்லில் இருக்க பார்ட் தான் வந்து எனாமல் ஸோ அடுத்து வந்து இந்த டென்டில் டென்டின்றது ஒரு சப்போர்ட்டுக்கு இருக்கிற ரெண்டாவது லேயர் மூணாவது வந்து பல்ப் பல்ப்புன்றது பார்த்தீங்கன்னா தான் இந்த பல்லுக்கு கிடைக்கிற ரத்த ஓட்டங்கள் நரம்புகள் எல்லாமே இருக்கிற இடம் தான் இந்த பல்ப் சேம்பர் சொல்லும் இந்த மூணு லேயரில் பூச்சிப்பல் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம என்னாமலை தான் பாதிக்கும் வெளிப்புறத்தில் இருக்கிற அந்த ஒரு அவுட்டர் லேயர் சொல்கிறனால அதை முதல்ல பாதிக்கும் முதல் ஆரம்ப கண்டிஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு புள்ளி மாதிரி தான் இந்த சொத்தப்பல் உருவாகும் ஒரு சின்ன ஒரு மச்சை மாதிரி வரும் ஆனால் அதனால் என்னென்னா நம்மளுக்கு வந்து வலியோ இல்லை கூச்சமோ அந்த மாதிரி எந்த தொந்தரவும் வராது ஸோ என்னென்னா நம்ம வந்து ஒவ்வொருத்தவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது சாப்பாடு சீக்கிர மாதிரியான அறிவுகள் தெரியும் ஸோ அந்த ஆரம்ப ஸ்டேஜிலே வந்து பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ சாதாரணமாகவே அதை கிளீன் பண்ணி அடைச்சிக்கலாம் இதை வந்து பல் அடைக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தை வந்து ரெஸ்டோரேஷன் சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி செஞ்சிட்டிங்கன்னா ஆரம்ப கட்டத்திலே வந்து அந்த பல்ல வந்து முழுமையாக நீங்கள் காப்பாற்றிக்கலாம் அதாவது சிம்பிளான ட்ரீட்மெண்ட் தான் இது ஸோ ஜஸ்ட் வந்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரில் மிஷின் மாதிரி இருக்கும் சின்னதாக ஸோ ஏரோட்டன் சொல்லுவோம் அந்த மிஷினில் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல அடைச்சிப்போம் இது அடைக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உள்ள நவீன காலத்தில் வந்து நிறைய டைப்பான அடைக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் வந்துருக்குது இந்த சிமெண்ட் டைப்பிலே வந்து ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா அமல்கம் சொல்லுவோம் அந்த சில்வர் கலரில் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இருந்து பண்ணுறோம் இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான சிமெண்ட் இது அடுத்த டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்லு கலரு வெள்ள நேரத்தில் அடைக்கிறதும் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி அடைச்சிட்டிங்கன்னா சொத்தை அடுத்து பரவாது ஏன்னா அதை க்ளீன் பண்ணி அடைக்கிறதுனால கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த பாக்டீரியா எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடும் ஸோ அதை அடைச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் பழையபடி நல்லா மென்று சாப்பிட்டுக்கலாம் இது முதல் கண்டிஷன் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே இதை கேர்லெஸ்ஸாக விடும்போது என்னென்னா இன்னும் ஆழமாக போவோம் இன்னும் ஆழமாக போகும்போதுனா அடுத்த லேயர் டென்டின் அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணும்போது கூச்சம் அந்த மாதிரி வரும் அந்த ஸ்டேஜையும் நம்ம கவனிக்க மட்டும்னா கடைசியில் வந்து உள்ளே இருக்க அந்த பல்ப்புன்ற லேயரை வந்து டச் பண்ணும் ஸோ அப்போ டச் பண்ணும்போது என்னென்னா நம்மளுக்கு கடினமான கூச்சம் இல்லைன்னா வந்து வலி அந்த மாதிரி வரும் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் நம்ம கவனிக்காத போது ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பல்லோட வேர் நம்ம அதாவது அந்த பல்ப் வரைக்க சொத்த பல் அப்ரோச் ஆகும் ஸோ அப்படி அப்ரோச் பண்ண ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா நம்மளுக்கு கடினமான கூச்சம் அதாவது தண்ணி குடிக்கும் போது ஏதாவது சாப்பிடும்போது பயங்கரமாக ஒரு ஷாக்கிங் பெயின்னு சொல்லும் அந்த மாதிரி கூச்சம் இருக்கிறதோ இல்லைன்னா பயங்கரமாக வலிக்கிறது சாப்பிட முடியல தண்ணி படல் நம்மளுக்கு வலிக்குது கடுக்குது அந்த மாதிரியான கண்டிஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரி ஸ்டேஜிலையும் வந்து இப்போல நவீன ட்ரீட்மெண்ட்டில் சரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு வந்து வேர் சிகிச்சைன்னு சொல்லுவோம் ஆங்கிலத்தில் வந்து ரூட் கேனால் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லுவோம் இந்த வேர் சிகிச்சை ட்ரீட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் செட்டிங் ஒரு ரெண்டு மூணு தடவை நீங்கள் வர மாதிரி இருக்கும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி செய்கிறேன்ற பற்றி நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்லோட சொத்தையை மட்டும் முதல்ல க்ளீன் பண்ணுவோம் பட் இதுக்கு முன்னாடி என்னென்னா வேர் சிகிச்சின் போது நம்ம பல்லோட வேர் நரம்பு பாதிச்சதுனால அதை தொட்டு நாங்கள் க்ளீன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பயங்கரமான வலி இருக்கும் அதை தவிர்க்கிறதுக்கு மரமரப்பு மருந்து கொடுப்போம் இந்த மரமரப்பு மருந்து கொடுத்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உணர்ச்சிகள் இல்லாமல் இருக்கும்போது எங்களால் அதை கம்ஃபர்டபுளாகவும் கம்ப்ளீட்டாகவும் அதை க்ளீன் பண்ண முடியும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சொத்தையை மட்டும் நாங்கள் க்ளீன் பண்ணோம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்லுக்குள்ள வேர்கள் வரைக்கும் சுத்தம் பண்ணும் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குள்ள ஸ்பெசிஃபிக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாமே
இன்னொன்று பெரும்பாலும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டாக்டர்ஸ் எல்லாமே இதை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டாங்க பேஷண்ட்டும் வந்து பல்லோட முக்கியத்துவம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால பல்லை எடுக்க வேணாம் என் பல்லை காப்பாற்றுங்க வலி இருந்தாலும் பல்லை காப்பாற்றுங்கன்னு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க ஸோ நம்ம சொந்த பல்லையை வந்து ரிப்பேர் பண்ணுறது மாதிரி தான் இது ஸோ சொந்த பல்லையை வந்து எடுக்காமல் அதை சரி பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி செய்கிறதுனால பல்லை நம்ம காப்பாற்றிக்கலாம் இந்த வேறு சிகிச்சை செஞ்சதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு மேலே போகிற கவர் வந்து நிறைய மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு அதில் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் கலரில் இருக்கும் மெட்டல் கவுன்னு சொல்லும் அடுத்தது செராமிக் அடுத்து ஜிர்கோனியம் இது மூணுமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த்து ஸ்ட்ரென்த் வைஸ் பலத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணுமே கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரே பலம் தான் பட் ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் கலர் வேரியேஷனில் உங்களுக்கு கிடைக்குமாது சில்வர் கலரில் பல்லு கலரில் நம்ம சொந்த பல் என்ன கலரோ வெளியில் அடுத்தவங்களுக்கு வந்து நம்ம ட்ரீட்மெண்ட் செஞ்சுருக்கிறது வெளியில் வித்தியாசம் தெரியாத அளவுக்கு நவீனமான மெட்டீரியல் இப்போ கிடைக்குது அது ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அதை செஞ்சுக்கலாம் கடைசியாக வேறு வரைக்கும் ஆழமாக போயிருக்க சொத்தைகள் வந்து காப்பாற்ற முடியாத கண்டிஷன் இந்த கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா பல்லு அடைச்சாலும் அந்த அடைக்கிற ஃபில்லிங் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது வே சிகிச்சை செய்ய முடியாத கண்டிஷன் இன்னொன்று வே சிகிச்சை செஞ்சு காப்பாற்றினாலும் இல்லை அடைச்சோம்னாலும் அதில் பலன் இல்லாத கண்டிஷன் பல்ல வந்து கடைசியாக வந்து ரிமூவ் பண்ண தான் வேணும் ரிமூவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா வழக்கம் போல் மரம் மரம் பூசி கொடுத்து அந்த பல்ல வந்து வழியே இல்லாமல் உங்களுக்கு எடுத்துரும் எடுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல் வந்து உங்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட்னா அந்த பல்லோட இழப்பு வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் அதுக்கு பதிலாக அதோட இடத்த வந்து நீங்கள் ரீப்ளேஸ் பண்ணுவீங்க இதுக்கு கண்டிப்பாக பல் கட்டி ஆகணும் அதே மாதிரி இந்த பல் அடைக்கிறது வே சிகிச்சை எல்லாமே ஒரு பல்லுக்கு செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா அதை செய்கிற அளவுக்கு பல் முதல்ல வலுவாக இருக்கணும் இப்போ ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்லை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கணும்னு நினைப்பாங்க அதே நேரத்தில்னா பல் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்காது காரணம் என்னென்னா அந்த பல்லை அடைச்சனாலும் வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அந்த மாதிரியான பல்களுக்கு வந்து அடைக்க மாட்டோம் அதே நேரத்தில் அசைவு அதிகமாக இருக்கிற பல்லும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அடைக்கிறது வே சிகிச்சை செய்கிறது வந்து பலன் இருக்காது ஸோ அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வந்து பெட்டர் நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிக்கிறது தான் நல்லது மருத்துவமேஸ் <laughs> இதை விட இன்னும் அதிநவீனமான விஷயங்கள்லாம் வந்து இந்த ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பல் கட்டுற விஷயங்கள் பல் கிளீன் பண்ணுறது பல் மருத்துவத்திலே வந்து நாளுக்கு நாள் வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ பல் கட்டுற விஷயங்கள் வந்து கட்டாயம் கட்டிக்கிறது நல்லது தான் ஸோ அதை பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் பல் கட்டுறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டைப் இருக்குது காமனான டைப்பை பற்றி முதல்ல பேசுவோம் ஃபஸ்ட்டு பல் கட்டுறதுக்கு முதல்ல வந்து அந்த ஈறு எலும்புகள் பக்கத்தில் இருக்க பல் வந்து நம்ம செயற்கை பல் கட்டுறத வந்து கூட பக்கத்தில் இருந்து அதை தாங்கிக்குமா அந்த விஷயங்களை பொறுத்து தான் வந்து நம்ம கட்டுற சாய்ஸஸும் சொல்கிறோம் ஃபஸ்ட் விஷயங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அக்கர்லிக் பல்லுன்னு சொல்லுவோம் இந்த அக்கர்லிக் பல் பார்த்தீங்கன்னா கிளாசிக் மேட்டர் ஆரம்ப காலத்துலேருந்து எல்லாருமே பல் கட்டுறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொதுவாக சொன்னோம்னா பிளாஸ்டிக் பல்லுன்னு மக்களுக்கு பொதுவாக அது தெரியுது பிளாஸ்டிக் பல்லுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த பல் எப்படின்னா ஒரு பல்லுலேருந்து நம்ம மொத்த பல் வரைக்கும் எந்த பல் வேணாலும் கட்டலாம் அதே மாதிரி நிறைய பேர் கேட்குறாங்க சார் ஒரு பல் மட்டும் தனியாக கட்டுவீங்களா கடவா பல் கட்டுவீங்களா எல்லாமே கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக கட்டலாம் ஒரு பல்லாக இருந்தாலும் ரெண்டு பல்லாக இருந்தாலும் எத்தனை குறிப்பிட்ட பல் எத்தனை வேணும்னாலும் நம்ம கட்டிக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஈர் எலும்புகளோட ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே பார்த்துட்டு பேஷண்ட்டை பொறுத்து அதை செய்வோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலட்டி மாற்ற பல்லுன்னு சொல்லுவோம் இது வந்து அக்ரலிக்ன்ற மெட்டீரியல் செய்கிறது இதை வந்து டெய்லி நைட்டு படுக்கும்போது கட் டைம் கலட்டி வச்சிடணும் இப்போ உள்ளதில் பார்த்தீங்கன்னா விலை மலிவானது தான் பட் இது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட இப்போ அடிப்படை வசதிகள் வந்து எனக்கு கம்மியாகி இருக்குது எனக்கு இப்போதைக்கு இந்த பல்லு போதும் அப்படின்றவங்க பெரும்பாலும் இதை கட்டிக்கிறாங்க ஸோ இந்த மாதிரி பல்லுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு படுக்கும்போது கட் டைம் கலட்டி வச்சிடும் காரணம் என்னென்னா இந்த பல்லில் பார்த்தீங்கன்னா பல் செட்டுன்னு வரும் அக்ரலிக் பிளேட்டுன்னு வரும் இந்த ரோஸ் கலரில் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பல்லோட சப்போர்ட்டுக்காக அகலமாக இருக்கும் இது நம்ம ஈரோடே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் ஸோ கலட்டி மாட்டுறது வந்து ரொம்ப ஃபிக்ஸடாக இருக்கும்போது என்னென்னா ரொம்ப அதிக அழுத்தம் கொடுக்கும் ஈர்களோட ரத்த ஓட்டத்தெல்லாம் குறைக்கின்றதுனால நைட்டு படுக்கும்போது கலட்டி வச்சிடும் ஒவ்வொருத்தவங்க என்னென்னா ஒரு நாள் செய்வாங்க ரெண்டு நாள் செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் இது எதுக்கு நம்ம கலட்டி மாட்டிட்டு சொல்லி அப்படியே ரொட்டீனாக செய்ய ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஸோ இதை தொடர்ச்சியாக செய்யும்போது என்ன ஆகுதுன்னா அந்த பல் செட்டுக்கும் பல்லுக்கும் இடையில போயிட்டு சாப்பாடு சிக்கிக்கிட்டு அதுல இருந்து துர்நாற்றம்
சில்வர் செராமிக் ஜிர்கோனம் இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் இருக்குது இது நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கட்டிக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஜிர்கோனின்றது ஒயிட் மெட்டல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம செயற்கை பல் கட்டியிருக்க வித்தியாசமே தெரியாத அளவுக்கு நம்ம பல்லுக்கு கலருக்கு ஷேடுக்கு மேட்ச் பண்ணி செய்கிறோம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்கான லேப் நிறையா இருக்குது அந்த லேபில் செஞ்சு நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்களுக்கு அந்த கலர் நம்மளோட அந்த ஃபிட்டிங் எல்லாமே அவங்க பர்ஃபெக்டாக செஞ்சு கொடுத்துருவாங்க அதை நம்ம செஞ்சு கொடுத்துருவோம் இது ரெண்டாவது மெட்டர் லாஸ்ட் ஆப்ஷன் எஃபிடிக்கு அடுத்து ஃபிக்ஸ் பல்ல வேறு விதமாக எப்படி கட்டிக்கலாம்னா இம்ப்ளான்டேஷன் சொல்லுவோம் இம்ப்ளான்டேஷன்னா என்னென்னா இப்போ உள்ள பல் மருத்துவத்தில் அதிநவீனமாக வந்திருக்க ட்ரீட்மெண்ட் இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து ஃபிக்ஸ் பல் கட்ட முடியாதுன்னு சொன்னவங்க கூட இப்போ வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி கட்டுறதுக்குள்ள அதிநவீனமான ப்ரொசீஜர்லாம் செய்யும் ஒருவேளை வந்து இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் பக்கத்து பல்லு ரெண்டுமே ராவி பண்ணுறீங்களே இதனால் வந்து பக்கத்து பல் டேமேஜ் ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா வாய்ப்புகள் இருக்குது ஆனால் அதை வந்து திரும்ப நம்ம கவர் பண்ணுறதுனால அதோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டை ரிப்பேர் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் பழைய வலுவில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் இம்ப்ளான் பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்து பல்ல தான் தொட போகிறது கிடையாது நம்ம எந்த இடத்த பல்ல இழந்துருக்கோமோ அந்த எகிரு எலும்புக்குள்ளேயே வந்து செயற்கை வேர் பொறுத்துறது இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எலும்புக்குள்ளே வந்து அந்த ஸ்க்ரூவை ட்ரில் பண்ணி வைப்போம் இந்த ஸ்க்ரூ வந்து நோபல் மெட்டீரியல்னு சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நிக்கல் டைட்டானியம் அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் செய்கிறது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஈறு எலும்புகளில் டைட்டாக போயிட்டு உள்ளே ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இதோட சப்போர்ட்டில் நம்ம அந்த செயற்கை பல்ல பொருத்திக்கலாம் ஸோ இது அடுத்த ஆப்ஷன்ஸ் இந்த இம்ப்ளான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு இருக்கும் உள்ள எலும்புக்குள்ளே பொறுத்துறதுனால வந்து வலிக்குங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க கிடையாது சாதாரணமாக மரமா பூசி கொடுத்து பண்ணுற மாதிரியே செய்கிறது இப்போ அதிநவீனமாக என்னென்னா மொதல் உள்ள மாதிரி ரொம்ப நாள் செஞ்சுட்டு பல்ல மாற்றுறது அதெல்லாம் கிடையாது மொத பழைய டைப்பில் என்னென்னா இம்ப்ளான் பொறுத்துட்டு குறிப்பிட்டனால அந்த இம்ப்ளான்ட் வந்து நம்ம எலும்போட செட் ஆகிட்டு நல்லா ஸ்ட்ரென்த் ஆனதுக்கப்புறம் தான் கவர் பொறுத்துரும் அதாவது பல் மேலே பொறுத்துரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இம்டிட் லோடிங் கூட வந்துருச்சு குறிப்பிட்ட பேஷன் வந்து எலும்பு நல்லா இருக்குது அந்த மாதிரி டைப் பேஷனுக்கு வந்து இம்யூனிட்டாகவே பல் பொருத்திட்டு அங்கே வழக்கம் போல் சாப்பிட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி அந்த எஃபிடின்னு சொன்னால் பக்கத்து பல்லை ட்ரிம் பண்ணி பண்ணுறவங்களா இந்த பக்கத்தில் இருக்க ரெண்டு பல்லில் ஒரு பல் பலவீனமாக இருந்தாலும் நம்ம எஃபிடி பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு ஃபிக்சட் பல் கட்டுறதா இந்த இம்ப்ளான் சூட் ஆகும் கடைசியாக வந்து கம்ப்ளீட் டென்ஷன் கம்ப்ளீட் டென்ஷன் வந்து செட்டு பல்னு சொல்கிறது மேல் தாடையும் கீழ் தாடையும் எல்லா பல்லுமே இழந்தவங்களுக்கு கட்டுறது நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருவோம் வயசானவங்க தாத்தா பாட்டிலாம் போடுறது வந்து கம்ப்ளீட் டென்ஷன் சொல்கிறது அது இந்த செட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த பல்லுமே இல்லை கலட்டி மாற்ற பல் மாதிரி கட்டிக்கிறது இது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேல் தாடையோட எகிர்லையும் கீழ் தாடை எகிர்லையும் வந்து ஒரு சப்போர்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்காது நம்ம எகிரோட வந்து ஒரு க்ளோஸாக டைட்டாக இருக்கும் இது வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்காது ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிக் ஆகாமல் இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளோட எச்சிலும் ஈரோட சப்போர்ட்டையும் வந்து அந்த செட்டு வந்து ஒரு அசைவு இல்லாமல் இருக்கும் இதை வயசானவங்களுக்கு பெரும்பாலும் நாங்கள் சிபாரிசு செய்வோம் ஸோ இது வந்து ஆரம்பத்தில் போட்டுட்டு பழகிறதுக்கு வயசானவங்க இன்னொன்று செட்டு பல்லாக போகிறதுனால அதிக பற்கள் இருக்கிறதுனால ஆரம்பத்தில் கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்கும் பேசுகிறது சாப்பிட எல்லாமே பழகிறதுக்கு எல்லாமே சிரமமாக இருக்கும் பட் அதுக்கேற்ற மாதிரி செட் ஆகிட்டாங்கன்னா அடாப்ட் ஆகிட்டாங்கன்னா நாளடைவில் அதில் வந்து நல்லா கருமீன் கூட மென்று சாப்பிட்டுக்கலாம் இந்த செட்டு பல் பார்த்தீங்கன்னாலும் கண்டிப்பாக கலட்டி மாற்ற மெத்தட் தான் நைட்டு படுக்கும் போது கலட்டி வச்சிடும் அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு பாக்ஸ் அந்த மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி அந்த தண்ணியில் போட்டுட்டு அந்த தண்ணியையும் ரெகுலராக நம்ம க்ளீன் பண்ணும் அதுக்குன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக பல் க்ளீன் பண்ணுற ஒரு டேப்லெட்ஸ்னு இருக்குது பவுடர் இருக்குது அதில் தான் நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி வைக்கும்போது கழட்டி மாற்ற பல் ரொம்ப ஹைஜீனாக இருக்கும் அதே மாதிரி கலட்டி வைக்கும்போது அந்த டப்பில் வைக்கும்போது கட்டாயம் அதை மூடி தான் வைக்கணும் திறந்துருக்கக்கூடாது ஏதாவது பூச்சிகள் ஏதாவது கூட அதை போய் கண்டாமினேஷன் ஆகும் ஸோ அதனால் அதை மூடி வச்சுருக்கிறது நல்லது பல் சொத்தை பூச்சி பல் பற்றின டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்தோம் இது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் டயபெட்டிக்ஸ் பிபி பிரெக்னென்ட் விமன்ஸ் கூறிய டென்டல் கேரை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஹெய்ம்ஸ் ஹோமை கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்